的近，迎面是你单膝跪地，紧凑的秘密，铺着白纱的飘逸，所有问题变得清晰。是我不会的吗？没有啊，我都会。这道题挺简单的。同学，你是不是走太晚了？是啊，怎么了？英语老师经常夸你说你英语特别棒，我们有点问题没弄明白，可以问你吗？好、啊。这是阅读题啊，是这道吗？我们从这个题目可以看出来，应该在。真是热心肠啊！我们可以选 B。好，谢谢。不行。好厉害！你怎么还在发呆啊？我也有道题不会，你给我讲讲呗。我不早说，我刚才想完我有东西了。什么东西啊？把这道题做完再说。这题很简单，要排除法，你肯定会做的。自己做。那这个给你，这是什么呀？我妈妈做的牛肉酱，老家的味道，我觉得你应该会喜欢的。阿姨给他的。嗯。替我谢谢阿姨。嗯，那我先走了。嗯。拜拜。泡面啊，这么香！加点牛肉酱。什么牛肉酱啊，这么香！我也来一口。哎，等会儿，别动！我来一口。这么少？嗯。这可是吴景豪妈妈亲手给我做的鸡块，吃了就没了，省着点儿。我的天哪，妈妈做的！妈妈做的都给你，这绝对是亲属认证，一般人没有这个待遇的。嗯，哎，这个面好吃吗？给我吃点。好香！你在宿舍吃什么呢？没什么，就是一碗朴实无华但充满爱的泡面。哎，你们也买这个酱啦？怎么啦？我刚才食堂看见玲玲和吴景浩也在吃，哪儿买的？我在超市都没看见。玲玲也在吃啊，是啊，我不信，跟我去看看。他们俩怎么了
。景浩，这阿姨的手艺也太好了吧！你下次能不能让她多做一点？不能。为什么？你也太小气了。韩飞，你你们怎么来了？哎，你们吃过饭了吗？没吃的话，要不要尝尝景浩妈妈做的牛肉酱啊？味道可好了。吃过了不吃？哎哎，你还特意拉我来干嘛？就你说他俩吃过了，跑食堂来助消化的。你不回宿舍拉我在这儿散步干嘛呀？这儿安静。干嘛一副失恋的样子呀？不是失恋。是失望吧？你说牛肉酱的事儿啊？那他们俩是兄弟嘛？你这么想，在女生里面他只送给你了，是不是？所以你在他那儿还是特别的。哎，桃子，你快看，是肚子哎！哪儿来的兔子啊？于涵上节课做实验的时候不小心放出来的，老师让我们到处找呢，没想到被你们找到了，给我吧。哎，不行，给你干嘛？拿回去还给于涵啊？还给老师啊？那也是难逃再被抓回去做实验的命运。他既然都逃出来了，我们就不能送他回去送死，是吧，韩飞？嗯，对。老师要是问你，你就说没找到啊。我还有事，先走了。哎哎哎哎哎。干嘛不回宿舍给他包扎呀？闻闻见不得血。嗯，我我。小点声。我们宿舍不让养宠物，被宿管阿姨知道就完了。这你太丑了！哎呀，等我一会儿把粑粑铲走就不臭了啊！不行，我要把它扔出去。哎哎，这么可爱，你怎么忍心啊？哪里可爱了？你看它，你看它，你看这耳朵多可爱，你凑近点看。哎，你看，你离我远点。你看看。你又要干嘛？你不是想跟我分手吗？去帮我查一件事情，查清了我就跟你分。什么事儿？韩飞是不是在你们宿舍养的是宠物？你干嘛突然问韩飞？他这段时间一直在跟我过不去，那我总得给他点教训吧。但是你说的宠物，我没见过。你确定你没见过吗？我亲眼见他拿了一个笼子进的这个楼。我回去帮你看看，有我就告诉你。但是我跟你说好了，这件事我帮了你，咱们俩以后谁也不欠谁的。你是不是真以为我特别喜欢你啊？之前跟你在一起就是为了面子，你现在去问问，学校还有谁认识你？看什么看？还不赶紧去帮我查？天哪，真香了吧？什么香？啊，我是说可爱吧？你是挺可爱的。你看他的小耳朵，韩飞，我能不能摸他一下？你摸吧。哎呀哎呀！你们干嘛呢？没干嘛。怎么一股怪味儿？啊，我放屁了，就是太臭了。让你今天中午不要吃那么多红薯吧，听不听？哎呀，心情肠啊！好像真有一股怪味儿。哎呀，吃多了，吃多了。不好意思啊，但是我还还想放。臭吗？没味儿了吧？没了吧，都散了吧。你已经被处分了。
可别再旷课了啊！哦，我今天旷课是为了找我实验的时候丢了那只兔子。不过我发现一个特别有意思的事儿。什么？那只兔子被韩非带回了宿舍。你可别诬陷同学啊！韩非，跟我来一下。怎么回事啊？他好像看起来很生气。没事，我陪你去。老师，我老师，这个兔子是我养的。那天我找到它的时候，发现它受伤了，我想先把它治好。但是今天男生宿舍查寝，我怕被发现，就放在韩非宿舍了。韩非也是为了帮我啊。是这样的吗，韩非？不是的，老师，是我自己要留下治疗的。老师，我错了。我知道宿舍不能养动物，因为卫生问题，可能会引发传染病。我因为自己一时心软，差点犯了大错。我愿意写检讨。行。认错态度还是挺好的，也知道问题的关键。行吧，回去一人写一份检讨给我。行，那麻烦老师了。嗯，这点火锅太好吃了。你脸皮也太厚了吧？不请吴景浩吃火锅，你来凑什么热闹呀？你就当我是景浩的挂件吧。哎，不过你怎么突然想起吃火锅了？吴景浩这个二货，非说兔子是他养的，结果自己还要写检讨。这景浩不是也为你好的吗？所以我请他来吃火锅了呀。好了，哎，多吃点啊。你吃这么多辣椒？心情不好，吃辣可以使人愉悦。你还是少吃点辣椒吧，吃多了对肠胃特别不好。不要气死了，杨老师从来不查寝，不知道为什么突然查寝。这也正常啊，最近查的严，你还顶风作案。哎，不过。我平时看你歌玩动脉歌静脉的，没想到你这么喜欢。这只不一样，你知道吗？它是只求生欲特别强的兔子，而且我养了它这么多天，真是越看它越可爱。你知道吗？它吃草，就跟吃面条一样，一根吃到底。嗯，服务员。哎，嗯，这里加一份牛肉、羊肉，然后香菇和毛肚。好的。哎，还有拿一碗辣椒。好嘞。哎，等等等等，不是我帮你点啊，那是不是吃太多了？我这叫化悲愤为食欲，本来心情都不好了，你还不让我吃？悲愤，悲愤，来，悲愤。上节课我讲了消化系统的运作方式，现在我来抽查一下，看你们回去有没有好好做功课。韩非，你能指出胃的位置吗？中等虫鸣室大部分位于左肌肋区，小部分位于腹上区。老师，韩非胃不舒服。快坐下，快坐下。什么症状啊？吃什么东西了？拉肚子了吗？他最近方便面吃的多，昨天他还吃了火锅。啊，还加了很多辣椒。嗯。吴景浩，你送他去医务室。好。嗯。谢谢老师。嗯，慢一点。好，我们继续上课啊。接下来的一周，饮食一定要注意，尽量清淡一点。好的，谢谢您了。好好休息啊。你先回去吧，我一个人可以的。你早上也说没事，现在呢？好了，别逞强了。每个人都有需要被帮助的时候的。吴景浩，嗯，你是不是对大家都这么好？对啊，这不是应该的吗？应该的，应该的。
吴继浩，老师您怎么来了？我闻到香味了呀。哼，看来你很有解剖天赋啊！我把筋膜剃掉比较好消化。嗯，准确的说，不是解剖天赋，是烹饪天赋。嗯，怎么，学校食堂的饭菜吃不惯吗？呃，老师是这样的，我室友他胃疼，什么都吃不下，我也是迫迫不得已。你室友？谁啊？林玲。林玲也胃疼，不是韩非胃疼吗？他们俩都疼，都疼。你在这儿做饭，是违反学校纪律的。去我那儿做吧，我那有石锅。哎，谢谢老师、啊。我知道了，爸，我真的没事儿，你放心吧。你吃饭了吗？哎呀，我还是有点不放心，要不然我过来看看你吧。哎呀，不用了，我真没事儿。行了，我不跟你说了，我先挂了。哎，吴启浩，你怎么在这儿啊？我给韩飞打电话，他一直在通话中，所以我就过来了。啊，他在给他爸打电话呢。正要去给韩非买粥呢。哎，那你不用买了，你把这个给他。这什么？粥。这不会是你自己熬的吧？好了，你赶紧拿上去吧，等会儿凉了。这太有心了，那我去了。嗯。来，吃饭了。你这是从哪儿打包的呀？这瓶子吃完了不还得还回去啊？那你是得亲自给他还回去，快尝尝，味道怎么样？太淡了，你生病了当然得吃淡点了。我不想吃这个，我想吃食堂糖醋里脊。好，那我现在给吴金浩打电话，让他去给你买糖醋里脊，顺便跟他说你做的粥韩非他不喜欢。哎、等等。你是说这个粥是吴景浩做的？嗯，吴景浩，哎，我们的学生代表、班长亲自给你熬粥，你不多吃点，我觉得你都对不起他。嗯，怪不得那么淡呢。现在还淡不淡了？不淡了。倒个水啊！嗯，谢谢你啊，吴景浩。嗯。林玲，嗯，你不是胃疼吗？你吃这些零食能消化吗？我胃。胃疼，我我我胃可难受了，老师。哦，那吴景浩给你包的粥，好喝吗？粥，好喝，我我我都喝完了。韩飞，哎，老师，你胃也不舒服，现在怎么样？好多了。嗯，这两天啊，一定要注意饮食。嗯，知道了。上课。哎呀，饿的胃！哎，有人说给我熬了粥，我的粥呢？呀，我的粥呢？你好好的喝什么粥啊？哎，那我生病了，你给不给我熬粥？你有病啊！我给你熬什么粥啊？我有病，我就是有病，胃病。那我粥呢？粥呢？粥呢？粥粥呢？自己买去。钱钱钱，你就知道拿钱收买我？我是这么看重钱的人吗？不要给我！哎，别别别别，我喜欢我喜欢，我就喜欢拿钱收买我。那我去买粥了，一会儿牛肉酱给我吃一口啊！哎，不行，这你就太过分了，吴金浩，你给韩非一瓶，给我一口都不愿意。行吧，一口吧。行吧
了，这个啊，一口啊。那个牛肉酱，玲玲没有啊？当然了，一共就两瓶。你看我说的对吧？什么对吧？嗯，没事。喂，爸，你怎么来了？好，我去找你。嗯，你们先去吃饭吧，我爸来找我了，我去跟他吃。嗯嗯，拜拜。哎哎，那你记得吃的清淡一点啊。好，我知道了。走吧。走吧。在我梦里，爸爸的腿也是受伤了。爸，您先坐。爸，你的腿还疼吗？我的腿没事儿。早就不疼了。这是爸爸专门为你点的粥，是养胃的啊。谢谢爸。爸，其实我最近都有在喝粥，我想吃点有味道的。但不能点太辣的。知道了。服务员，谢谢你啊。菲菲，爸爸想把工作辞了，在你们学校附近开个店，你觉得怎么样？为什么呀？这样可以离你近一点，方便照顾你啊。这么多年，都是爸爸没有好好照顾你。这样的胃一直不好。哎呀，爸，我的胃不严重的，饮食规律一点就没事了，而且那个腿也不方便啊。爸爸刚才已经说了，我的腿没事儿。你看啊，咱们那儿虽然离陵北也不远，但是这样跑来跑去还是有点麻烦。爸爸工作这么多年了，也累了，想多陪陪女儿。好，都好。只要爸你少操点心，干什么都行。嗯，哎，我给你称，来，你吃。哎，我给你称，我给你称。嗯。我记得以前不是这样的啊，为什么这么多事情？都跟我记忆中的不一样，是有人改变了这一切吗？不是白振宇吗？我们学校的大明星啊，好帅啊！他不是很少来学校吗？白振宇他怎么来我们社团了？没见过。要不你还是教我那个尤克里里吧，我感觉你这个简单多了。就这么几天，你肯定也谈不会啊。阿飞，振宇，你怎么来了？怎么样啊，最近？挺好的。老兄弟，哎，我来一下，我有事跟你说。嗯，正好我有事要跟你说。没事，这样。又没你的事儿，是不是、啊？你先说吧。嗯，我们三个人的合影，你还放着吧？当然放着了。我答应过要好好保护你们的。那你可千万放好了，别弄丢了。放心吧。他们俩什么关系啊？还在叫他振宇？不知道啊，听上去像有点什么。
。但是韩非不是跟吴景浩在一起吗？这很明显吧？你看白景宇一来，他就不理吴景浩了，你懂的吧？嗯。大家都是同学，没有根据的话不要乱说，好吧？韩非跟他什么关系啊？我也不知道，应该是朋友吧。反正这个白振宇好像很多女粉丝啊，这要是让大家知道韩非跟他关系这么好，那不得嫉妒死了。Hello， 振宇。文文，好久不见。好久不见，给大家介绍一位老朋友了，就是我们学校的大明星白振宇。这次校庆呢，有一个特别节目，就是由白振宇和我们其中一位社员共同合作一首歌。大家现在有意愿的可以报名参加了。这么多，那要不大家表演一下，你选一个。不用了，就韩非吧。啊？如果大家不熟悉的话，合作起来也没什么默契。我跟韩非是老朋友了，我的一杯牛奶就是和韩非一起写出来的。好，那我们这次就由韩非和白振宇一起合作一首歌啦。嗯、那你要演出的话，得去买演出服吧？啊，不用吧？不用。要不然你就要去租那种很丑很丑的演出服，我这儿有一家店，我带你去，可好看，走。我们去买衣服，你跟着干啥？我就。走。爸。你不走吗？啊？哦，我还有点事儿，你先回去吧。什么事啊？我。哎哈喽，你好，我是韩非的朋友，我叫林玲。韩非，他不是走了吗？他是走了，但我在这等你啊。有什么事吗？啊，是这样，我想找你帮个忙。我最近不是在学吉他吗？但是我看那个视频上，很多地方我自己都学不会，所以我想让你教教我。当然没问题，韩非的朋友就是我的朋友。要不就现在吧，我后面要排练，也没时间教你。可以啊。哎，景浩，你先回去吧。啊，一般最简单的和弦呢，一共有四种。啊，跟着我学啊。好，这个叫 C 和弦。C C 和弦。好。这个是 E 和弦，一。等一下，我我我调一下啊，这个上次怎么弄来着？行不行？你摇摇晃晃的，能不能拍啊？我去，大哥，这都逆光了，黑乎乎的。这相机不好用。什么不好用？我特地去跟潘毅借的。这咱们班的照片都是他在拍。那白振宇教你弹的时候，你直接弹给他听就好了嘛。你还露个什么劲儿啊？那人家不是在忙着呢吗？他又要忙着新歌录制，又要帮韩非排练的，哪有时间面对面的教我呀？现在他俩肯定在排练着呢，真羡慕韩非。哎，你再帮我拍一条吧，你刚刚拍的不行啊，你这怎么？哎，自己录，我去图书馆。哎。景浩，怎么了？看摄影书呢，随便看看。刚买的票，下午一起看。什么电影？恐怖游轮，今天刚上的
。我去，怎么了？经理给我发消息，让我去加班去。那那这怎么办？这个你自己找人看吧，我上班去了啊。哎喂。郑宇，怎么了？之前你怎么来了？你吃东西了没啊？我给你买了点吃的。呃，可是我跟郑宇已经吃过了。哦。哎，等一下。我们可以当下午茶吃。下午茶？嗯。你们下午还要排练啊？嗯，因为郑宇后面还有通告，所以我们一有时间就抓紧排。怎么了？那个林宁给了我两张电影票，我一个人看太浪费了。你要不要跟我一起去看？嗯。郑宇，下午能给我两个小时吗？呃，算了，不用了，排练比较重要，你们排练吧，我另外找人，啊，走。下课后的钟声。那道教室的门，就像回到当年你我的身份。广场上的少年，追不回的时间，那份难以言喻、单纯的想念。怎么了，振宇啊？你不觉得我们的排练太普通了，一点创意都没有？要不上网查一下，网上应该有类似的视频。好。嗯嗯嗯嗯。菲菲，公司打来的，我去接一下。喂，怎么了今天就先到这吧。怎么了？你心都不在这，去看电影吧。谢谢。晚上我会自己练习的，放心吧。哎，你慢点儿。消失在你梦中，那个让我不安又快乐的人，那就是你呀、啊。如果一切回不去到最后的我们。
有什么留下？是你让我念念有。那些点点滴滴的时光，有一个瞬间，天真的以为你还在我身旁。是你让我念念有不忘，即使你去到那个远方，再好的伪装也无法遗忘曾经的。曾经的愿望。